التشالنجز اللي بتقابلنا اول واحد هو الاتوميكال تشالنج انفورشنتلي يعني لما يبقى عندك سنجل كمان سنجل ايفيكال تورنمنت ات ذا سنتر اوف ذا روت ده ما بيحصلش بس نوت اكزيست ذس از ريت امال ايه الكومن الكومن هو ده الناتشرال شيبس عندنا كيرفيتشرز عندنا دبل كيرفيتشرز اوكي وعندنا كيرفيتشرز في البطن اللي هو البان اللي هو ما بيبانش في الاكس راي اكتر من ال مش بيستر بلان والكلام ده مش كلام جديد ده في 1925 الورك دان باي هيس هي ديسكرايب الاشكال دي بس في الابر سيكس اوكي في واحد اسمه جروسمان معرفش كان له كتاب زمان تكست بوك ده بيقول لك ازاي تنمو احنا طلبه جروسمان ده قال لك بعد ما شاف الشغل بتاع هيس قال لك يعني مفيش فايده. At this point لما بص على الكومبلكستي اوف ذيس كلاس it will be very difficult to perform a proper good command. The challenge الثاني هو البكتيريا تشالنج. ده أول تشالنج هو الأتوميكال تشالنج. التشالنج الثاني هو البكتيريا تشالنج. الأستاذ دي عملناها في البطن بتاعتنا. عملنا فيها إيه؟ جبنا سلاح وحطيناها ورشينا السنير بلاك. عملنا أجريسيف ريموفر. السنير بلاك تو اكسبوز الدندانا في الجسم. اوكي وبعد كده بدأنا نعمل انفكشن للسنير. استخدمنا الكتيرو بوكس في جاز. عشان الاورجانيزم دوت هو اكتر واحد بيبقى موجود او اسوشيتد مع الحالات اللي فيها كده. هو عباره عن افكار مدور. اوكي؟ فبنعمل ايه؟ بنعمل انفكشن تو ديفلوب البايوفيل. انا عايز اغطي الحوامل الانفكشن في السنه بالبايو فيل وبعدين احط بقى وات ايفر كنت هحط ايه؟ احنا كنا هنا كنا بنجرب الانفكشنز. فده هو بعد ثلاث ايام وده بعد 10 ايام. ايه اللي بيحصل؟ بيحصل ماتشيوريشن للبايو فيل. انكريز ان ذا ثيكنس اوف ذا بايو فيل وبعد 21 يوم يعني ما فيش دندنه بتدوس باينه اصلا. الايرلي كولونايزرز اللي هم بيخشوا البدري دول دول خلاص بقوا فيري ريموت من الايفكت اوف اور انسترومنتيشن ومن الايفكت اوف اور ميديتيشن بروتوكولز سواء اذا كان ايجيشن سوليوشن او اذا كان انتروكرينال ميديتيشنز فذاتس واي لما تيجي تعمل الحاجات النون فايتال لازم تشيل سنين في مصر طيب عايزين نشوف الدنيا مشت ازاي؟ يعني احنا عندنا مشكلة اناتوميك وعندنا مشكلة مايكروبيولوجيك تو بريبير ذا روت كانال سيستمز. أول انسترومنتس اللي هو الكي 5 باي شركة كير في 1904 عمل الكي 5 والكي 5 كان بيتباع الأول تقريبا فيها ستة فيروس أرقامهم من واحد لغاية ستة تمام؟ وكانت الشركات يعني ما فيش علاقة ما بين الفايل ده والفايل ده ما كانش فيه علاقة ما بين فايل واحد وفايل اثنين وفايل ثلاثة يعني الستة بتوع الشركة دي غير الستة بتوع الشركة دي وهكذا أول واحد يقول فور ستاندرتايزيشن كان انجل في 1959 وكود فور ستاندرتايزيشن شوية حاجات كده هوت زي ما بعت لهم اللاند فور ديتا والبارامتر والإنكريمنتال إنكريز سايز والنمبر سيستم كل الكلام دوت واخر ريفيجن الاستاندرتيزيشن دي باي الامريكان ديجيتال اسوشيشن كانت في 1976 تمام بس هتلاقي ان معظم الانسترومنتس دي معموله من ستانلس ستيل مشكله الستانلس ستيل اللي هو طول ما انا عندي فايل صغير الفايل ده بلاكس فايت ويل ريسبكت ذا روت كانال انا زي كده انما لما تكبر من السايز بتاع الفايل أكبر يعني إيه؟ ممكن 20 ممكن 25 بيحصل إيه؟ بيحصل إن الفايل إز ستيف فما عندوش تندنسي أو بيبقى عنده ذات تندنسي تو ستريتن إنسايد ذا روت كانال أنت بتدخله كيرفت روت هو عايز يفرد فبيعمل إيه؟ فبيعمل بريشر على الاكسترنال روت فيحصل إيه؟ يحصل ترانسبورتيشن انترنال ترانسبورتيشن وكل ما بتكبر سايز الفايل كل ما الماجنتيود بتاع الستورينج فورس بيزيد وكل تندنسي فور ترانسبورتيشن بيزيد. الا بقى الاكستريم بتاعها يحصل ديفوليشن. 
زي كده دي ميد كمان الفيسز دي بيكوريشن اللي بيحصل كل ما هتدخل في الاستيمنت بعد كده هتطلع من هنا كل ما هتدخل في السيركل كول هيطلع من هنا يبقى عندك جزء من الروت كمان سيستم انتاتش انتاتش وفي تشو لو في فايتال تشو سيمتومز ويل بريزست ولو في نتورتيك تشو سيمتومز ويل اولسو بريزست فاكر لازم نشوف اللون تانية تشتغل بيها. لما نجيب 88 واليا بروبوزد ذا يوز اوف ميكال تيتانيوم فور مانيفاكشرينج اوف اندولوجيك انسترومنتس. وده كان اول فايل اتعمل من الماي فايل في 1988. بس الفايل ده كان مانيوال فايل. Which had very poor cutting efficiency. That's why we had to go for speed. وبقى عندنا أول روتري ناي فاي سيستم في 1993 اللي هو البروفايل سيستم باي انسر باي وتواجد الجينيريشنز بسرعة شديدة جدا إلى ما وصلنا للسنجل فايل كونسيبت باي السنة دي يعني في 2008 طيب قبل ما نتكلم عن الفايلز بس راجع معاكم ايه هي الكومبوننتس بتاعت الانجن دريفن ااا ميكا بيتانيا عشان لما تيجي تسمع من المانيفاكتشرر وتيجي تسمع من اللي بيعمل لك ماركتنج واللي بيبيع لك تبقى فاهم لما يقول لك احنا مثلا قلبنا البيتش زودنا البيتش عملنا بروجريسف بيبر ولا ريجريسف بيبر يبقى انت فاميليار بالنومنكليشن بتاعك. اول حته في الفايل هي البيت او القادم بيتش. الفايز دي معظمها بيبقى ماشين جراوند يعني بتخش اللوي بلانك وبتخش على مخاطر وتطلع فايز ف البيت هي الحتت العالية والكليرال سبيس هي الحتت الوسطى يعني ده البيت وده البيت ايه الفرق بين البيت ده والبيت ده والبيت ده؟ والسكشن لا تكنس بتاعه اوكي؟ ده رفيع تعتبر تقريبا سن ده أدخل شوية وده أدخل كتير. أوكي؟ لو أنا جيت في ده وقلت أعمل زي شخصة من الجنب. أوكي؟ هيبقى زي زي ده. إيه الفرق بين ده وده؟ الحتة دي اللي هي الزون جراوند ألونج الشاف بتاعة الانسترومنت بيسموها الراديال لانك. الراديال لانك دي حتة كده ما فيهاش ما فيهاش كارنيو. هي بس تعتبر زي فرامل Okay, it limits the progression of the flight of the plane. The thing is, the thing is, the thing is, the thing is, from the point of view of the flight centralized in the plane. Okay, the flight of the plane, the cutting of it is controlled a little bit. Okay, the thing is, the thing is, from the point of view of the plane, it reduces the surface area of contact with the plane walls. The plane can reduce the stresses, and the plane can also build up. الكومينيشن والستريسز دي بيحصل بعد كده فراكشر تمام؟ امال ايه اللي فيري كبير قوي؟ الانسترومنت دي اسمها فاتوبيركا اكستراكتور اوكي؟ دي يوز فور ري تريتمنت تمام؟ الفكره بتاعتها انها هخش في الفاتوبيركا الفيتا العريض دوت هيعمل هيعمل هيت فوت ريفكشن فده هيساعد على السوفنينج اوف الفيتوبيركا فور بيتر انها تطلع احسن من الثاني. طيب الفلوتس او الكليرن سبيس طبعا كل ما كان الكليرن سبيس اكبر كل ما كان الكاتنج افشنسي احسن وكل ما كان الايديكال اكسكلوجن اوف ديبري اقل. اوكي؟ الفايل كور هو السنترال بارت بتاعت الميدل اللي بتفضل بعد العملية الماشين اوكي؟ الانسترومنتس بتاعتنا ممكن يبقى ليها سيمتريكال او اسيمتريكال ميتس ديفرنت كروس سكشنز الجزء اللي بيفضل من الفاير كور ده بيحدد السترينث بتاعت الفاير يعني الفاير ده عنده ريزيستنس ولا ما عندوش ريزيستنس كل ما انا بدخل على الفاير كور بكسب فلكسبيتي بس في نفس الوقت ما ينديوش ميتس بالعكس 
وفاينز هتلاقيها هنا كروس سكشن وفاينز كور كبيره زي يعني الاندو فيلير مثلا التيبل بتاعه 20% اوكي okay. هتلاقيه ان هو فيري سترونج فايل يعني ممكن تشتري فايل تقعد تشتغل بيه سنه مش حاجه فيري سترونج فايل بس فيري ستيف فايل فممكن تلاقي دايما الاورفيس شيبرز هتلاقيها اكتر كبيرة الديبرز كبيرة لكن لما تنزل تشتغل في الكلام لازم الديبرز تظبط. الفاي تيبر، الفاي تيبر مهم. الستاندرد تيبر احنا عارفين هو 2%. التيبر هو الانجليز ان دايمتر تير يونت لاب. يعني انا مثلا عندي انسترومنت رقم 20 الدايمتر عند التيب 0.2 ملم. عند دي 1 عند دي 2 هيبقى داون 0.2 هيبقى 22 على دي 3 هيبقى 26 اوكي لو الانسترومنت دي التيبر بتاعها 4% يبقى الدايمتر عند دي 1 اللي هو 23 عند دي 2 هيبقى 14 وعند دي 3 هيبقى 28 لو الدايمتر لو لو الانسترومنت دي 8% تيبر الدايمتر عند دي 1 هيبقى 20 وعند دي 2 هيبقى 28 ماشي طيب ده الستاندرد تيبر ده ممكن يبقى ثابت وممكن يبقى متغير. متغير زي ايه؟ زي الفلو تيبر. الفلو تيبر فيه بروجريسف تيبر. يعني من دي 1 لدي 3 عندي تيبر ثابت، بعد كده من دي 3 لدي 7 التيبر بيتغير، وبعد كده الونج ذا شافت بيرجع يتغير تاني. ليه عملوا كده؟ علشان يبقى عندي حتت في في الشافت بتاعت الفاي، حتت لمسة وحتت مش لمسة. الحتت اللي مش لمسة دي بتقلل الاستريسز على الفاي. عشان ما يحصلش حاجه اسمها تيبر بلوك ان الفايل يخش في الكلام ويقفش وهو بيلف ان انا الانسترومنت بتاعتي لو حجمها قريب قوي من حجم الفايل لو الفلوس بتاعتها لو اتملت بسرعه بتجيبني وانا مش واخد بالي او انا مش بعمل كليرنس وكلين وديكيشن كويس هيحصل تيبر بلوك وده كان بيحصل مع الانسترومنت زي البروفايل القديم انما من اول الفلو تيبر لا الكونسبت اتغير ما بقاش يحصل حكايه في بقى حاجه ثانيه احدث اللي هي الريجريسف تيبر الريجريسف تيبر ده زي الريسيبروك وزي الريج 1 عندي هنا ستاندرد تيبر من 0 ل 3 بعد كده هو التيبر بيقل بيقل بدل ما كان 8 بيبقى حوالي 5.5 او 6 في الميه بيقل ده برضه من نفس السبب كمان سبب تاني بيولوجيك ان انا بعمل كونفرتيشن للكورونا بنتين عشان ما يبقاش تاثر على الفراكشر ريزيستنس اوف ذات البيتش بتاعت الفايل هي الديستنس بين تو سكسيسف بليدز او تو سكسيسف فلوس اهميه البيتش كل ما البيتش بتزيد كل ما التندنسي تو سكرو ان بتقل يعني ايه تندنسي تو سكرو ان ان الفايل يجري يجري منك في الكنال ويلوك. فالانسترومنت اللي ليها لونجر بيتش عندها لس تندنسي فور سكرو ان. از ريجارد التيب ديزاين كل السيستمز عندهم لونجر بيتش ودي حاجه كويسه. از ريجارد السيرفيس تريتمنت زي ما قلنا الانسترومنت دي بتتعمل باي ماشين درايفنج يعني خش على مخرجك. لو انا كتبت في الفايل ده اللي هو لسه معمول واتفرجت عليه تحت الميكروسكوب هتلاقي فيه ميلينج ماشين ميلينج ماركس 